sociedad árabe, siria, libanesa, palestina, egipcia, que vive en nuestro país. Y han despertado un monstruo. Un millón de refugiados entraron por el Mediterráneo a Europa. Y calculan un millón más. Por destruir una política del caos, destruir países que son garantía, como era Libia, de garantía de estabilidad para todo el norte de África. Bueno, etcétera, etcétera. Así que Venezuela, lo decimos hoy, 15 de enero del año 2016, es una garantía de paz, de estabilidad en América Latina y el Caribe. Y a Venezuela hay que preservarla, bolivariana, revolucionaria, independiente, antiimperialista. Hay que preservarla, hermanos y hermanas, hombres y mujeres del pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay que preservar esta república para preservar los sueños de independencia, de paz y estabilidad que tenemos derecho los pueblos del Caribe y de América del Sur. Voy a adelantar más de un tercio el discurso. Aplauda, pues. conjunto de elementos que estoy seguro podamos compartir sobre los planes contra la violencia criminal y paramilitar, sobre la nueva fase de las operaciones de liberación y protección con sus tres estructuras, se puede compartir con la Asamblea Nacional, con todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y otros elementos importante, pero quiero ir al elemento que creo central y más importante de la respuesta que tenemos que dar a la situación económica. Señor Presidente, frente a la situación conocida y descrita en el debate que se ha abierto junto a nuestro pueblo, estamos obligados a dar un salto sostenido, nacional, y entre todos y todas, de una economía rentista agotada en fase terminal, a una economía productiva generadora de riquezas, distribuida, igualitaria y justamente. Esa economía decadente, profundizada como un mal por los golpes de la guerra económica. El pueblo venezolano está esperando soluciones, respuestas, acciones. Y nadie piense que esas soluciones corresponden a un solo sector o a una sola autoridad. Nos corresponde a todos en un proceso sostenido de encuentro. Cuando uno dice encuentro con lo que somos y cómo somos, con nuestras diferencias. El pueblo, así me lo han dicho en asambleas diversas, aquí y en la calle, ayer Sili y yo salimos como a las 10 de la noche, ¿no Sili? 
de una reunión con el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno. Y bueno, uno sale de esa reunión, ustedes saben, siempre cargado, ¿no? Y nos fuimos a caminar por la avenida Urdaneta. Y nos conseguimos a mucha gente, pues, en la calle. Uno consigue gente amiga, gente desconocida. Los invito un día si quieren caminar. Afortunadamente puedo caminar por cualquier lugar de esta patria con la frente en alto. Porque he sido y soy leal a un ideal. Tengo el alma limpia. Puedo ver de frente a cualquiera en este país. Y así será hasta el último día que me toque respirar por allá cuando tenga ciento y pico de años. Fuimos a caminar y la gente habla y nos dice cosas y bueno, además sus solicitudes. Y un muchacho muy jovencito que se me pareció a Robert Serra. Honor y gloria eterna a este joven, querido joven, mártir, Robert Serra. Mañana cumple año, Robert. Un muchacho que desde que llegó, ¿verdad, Silvia? Íbamos por la esquina al frente del Ministerio de Finanzas. Igualito a Robert Serra. Y eso hablaba y hablaba y hablaba. Y en múltiples asambleas, yo he recogido. El pueblo no está en contra de las políticas económicas. El pueblo lo que está es en contra de que no se cumplan. De que se conviertan en una especie de falsos positivos, como dice el vicepresidente Luis Sala. De que se accionan políticas justas, muchas de ellas a través del diálogo la gran mayoría, con todos los sectores, y no se tenga después la capacidad de su cumplimiento. Es una de las grandes debilidades que tenemos como gobierno. Lo digo como el primer autocrítico, es una de las grandes debilidades que tenemos como gobierno, más allá de las capacidades que se tienen de la guerra y del sabotaje, mucho más allá. No tenemos excusa. La gente quiere un Estado fuerte, motor de la producción, que ejecute el control de las herramientas básicas de la soberanía nacional, que ponga límites a la especulación y el aumento de los precios desmedidos. El pueblo está en contra de que ese modelo se haya aplicado sobre Venezuela y tengamos un capitalismo salvaje en las calles. No rechaza lo que hemos hecho, reclama por lo que no hemos hecho. No entendió... No entienden por qué teniendo el gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones... No hemos logrado frenar la guerra económica, es la verdad. Así como tenemos sólidas bases populares, organizadas, políticas, etcétera, etcétera. También es la verdad que un porcentaje importante de nuestro pueblo está esperando mucho más de nosotros. Y hoy le hablo a los revolucionarios en este momento. Yo quisiera esperar también mucho de ustedes, bancada de la oposición de los distintos partidos. Me gustaría tener confianza en que algunas de las declaraciones que se han dado, eh, eh, efectivamente, forman parte de una nueva voluntad para recuperar la economía, para echar una economía productiva adelante. Me gustaría creer el nivel de confianza entre nosotros no está bueno. No, no, no vamos a engañar a nadie. Yo llamo un diálogo, una vez más llamo un diálogo constructivo, un diálogo para la acción, un diálogo para la construcción de una nueva economía, un diálogo para el fortalecimiento de los derechos sociales, un diálogo nacional para desactivar cualquier mecanismo vinculado a la especulación de la moneda, a la especulación de los precios, al acaparamiento, a la explotación de los trabajadores y de las comunidades. Un diálogo de transparencia para que el capitalismo no se siga tragando a nuestro pueblo, el capitalismo salvaje, un diálogo social, socioeconómico. Vamos a hablar de la naturaleza real de la crisis económica, del modelo rentisto petrolero. Vamos a hablar de las acciones para insertarnos con una economía productiva en el marco del desarrollo de la crisis económica mundial y de la crisis económica que ya abate a los países 
vecinos de América del Sur y de América Latina. Tenemos que dar un gran paso de la economía rentista a un capitalista, petrolera. Tenemos que pasar una economía productiva con sentido social, cuyo diseño está establecido en la Constitución y en el Plan de Desarrollo de la Nación. La crisis que afecta al pueblo de Venezuela está íntimamente ligada a la naturaleza del modelo económico imperante, ultradependiente del ingreso petrolero. La bonanza que significó el barril a más de 100 dólares permitía, por un lado, que pudiera invertirse en distintos asuntos de carácter suntuario y por esa vía se llenaron los bolsillos y sus cuentas en dólares en bancos extranjeros, una burguesía parasitaria que no ha invertido ni invierte en Venezuela. Y al mismo tiempo permitió, sin lugar a dudas, mantener una elevada inversión social que ha sido pilar fundamental de la revolución bolivariana. Los dos fenómenos, gracias al control de cambio, el fenómeno fundamental ha sido la inversión en el desarrollo social. El otro no lo voy a desdeñar porque fui el primero que lo planteé aquí, en el año 2003. Y una comisión nacional poco difundida en sus logros, y en sus acciones tomó las primeras previsiones de justicia frente a los ladrones. Creo firmemente que ha llegado la hora para ir aminorando toda esta dependencia, todo este atraso, y para darle sustento económico, productivo, al modelo social que en nuestro país se ha desarrollado. Asistimos a la caída más severa de los precios mundial, mundiales del petróleo. Sin embargo, pese a esta situación que nos afecta directamente y que sin lugar a dudas ha mermado nuestra capacidad de acción, jamás hemos dejado de considerar al pueblo como lo sustancial y determinante para las políticas públicas. El año 2015 estuvo signado por este esfuerzo de seguir asumiendo compromisos en áreas sociales que ya he descrito suficientemente. El año 2016 exige que tomemos las riendas económicas, como nunca antes. Hombres y mujeres con responsabilidades públicas, como nunca antes, hombres y mujeres de nuestro pueblo. En medio de situaciones adversas generadas por la realidad petrolera mundial, dramática realidad petrolera que se ha impuesto, han cobrado mayor significación los fundamentos de la economía política en construcción. ¿Cuál es su espíritu? que alienta nuestra propuesta de emergencia económica nacional. ¿Cuál es el espíritu de haber decretado el día de hoy el decreto presidencial que voy a consignar, firmado como Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Ramos Alup? ¿Cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado para activar todos los mecanismos extraordinarios que nos permite la vida política, institucional, económica, financiera de la Nación. ¿Cuál es el espíritu? Impulsar un gran movimiento nacional de protección del pueblo, de recuperación económica productiva, 